ஹே ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஹாய் ஹலோ வணக்கம் இப்போ நம்ம பார்க்க போகுது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா கொஷின் கம் ஆன்சர் புக்லெட் ஜென்ரல் ஸ்டடீஸுக்கு எப்படி இருக்கும் அப்படிங்கிறது தான் இது எதுக்கு நான் இவ்வளோ அவசரமாக பார்க்கணும்னு நீங்கள் கேட்டிங்கன்னா சிம்பிளுங்க இதுதான் உங்களோட ஃபைனலாக இந்த பேப்பர்களை தான் நீங்கள் வந்து எழுத போவீங்க ஸோ அதுக்கான ஒரு காப்பியை தான் வந்து யூபிஎஸ்சி வெப்சைட்லேருந்து நான் எடுத்துருக்கேன் அண்ட் வெப்சைட்லேருந்து எப்படி டவுன்லோட் பண்ணணும்னு உங்களுக்கு தெரிஞ்சுக்கோங்க ஸோ அதோட லிங்க் கீழே இருக்கும் ஜஸ்ட் அதை பார்த்துக்கோங்க ஸோ இது தெரிஞ்சதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு இன்னும் என்னெல்லாம் அட்வான்டேஜஸ் அப்படின்னா யூபிஎஸ்சியை பொறுத்த வரைக்கும் அவங்களே வந்து அலக்கேட் பண்ணிடுவாங்க சி ஒன் கொஷனுக்கு போயிடும் <laughs> கொஞ்சம் <laughs> நிறையும் அதே நேரத்தில் கம்பல்சரி பேப்பர்ஸ்க்கும் பார்த்துட்டோம் இப்போ ஜிஎஸ்க்கும் பார்த்துட்டோம்னா ப்ராப்ளமே இல்லை ஜிஎஸ் மொத்தம் நாலு பேப்பர் எழுதுவோம்ல ஸோ நாலு பேப்பருக்கு இதே ஃபார்மட் தான் இங்கே வந்து யூபிஎஸ்சி சைட்டில் ஜென்ரல் ஸ்டடீஸ் பேப்பர் ஒன்றுக்காக மட்டும் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இதில் கொஷின்ஸ்லாம் நீங்கள் பெருசாக கண்டுக்க வேணாம் பிகாஸ் அவங்க ரேண்டமாக ஏதோ ஒரு கொஷின் பேப்பர் வச்சு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ சம் கொஷின் பேப்பர் சம் சார்ட் ஆஃப் கொஷின் பேப்பர்னு இமேஜின் பண்ணிக்கோங்க அதே பேசிஸில் ஆன்சர் இருக்க போது நீங்கள் எப்படி எழுத போகிறீங்க அதை தான் நீங்கள் எங்கே அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்க வேண்டியது ஸோ இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் பார்த்துக்கலாம் அதுக்கு முன்னாடி வந்து டைம் த்ரீ ஹார்ஸ் தான் கொடுத்துருக்காங்க அண்ட் மேக்ஸ் வந்து டூ ஃபிஃப்டி மார்க்ஸ் இதே தான் நம்ம எஸ்ஐக்கும் பார்த்தோம் பட் எஸ்ஐல வந்து உங்களுக்கு என்னன்னா ஜஸ்ட் டூ எஸ்ஐஸ் தான் இருந்துச்சு ப்ராப்ளம் இல்லை எப்படி டைம் மேனேஜ் பண்ணிக்கலாம் நம்ம அந்த எஸ்ஐ பேப்பர் பார்க்கும் போது பேசியிருக்கோம் பட் இதில் வந்து அந்த மாதிரிலாம் இல்லை ஏன்னா ஆவரேஜ் டுவெண்ட்டி கொஷனாவது கேட்காங்க அது டுவெண்ட்டி ஃபைவ் கொஷனாகவும் இருக்கலாம் இல்லை அது கொஞ்சம் கம்மியாக கூட இருக்கலாம் பட் டுவெண்ட்டி கொஷனாவது மினிமம் இருந்துட்டு தான் இருக்கு அப்போ டுவெண்ட்டி கொஷன் அப்படிங்கும் போது இப்போ கொஷனுக்கு உங்களால் டென் மினிட்ஸ் எடுத்தால் கூட உங்களுக்கு அந்த டைம் பத்தாது ஓகே ஸோ பிகாஸ் அதுக்கே வந்து உங்களுக்கு டூ ஹண்ட்ரட் மினிட்ஸ் ஆகிடும் பட் உங்களுக்கு கொடுக்கப்பட்ட டைமே த்ரீ ஹார்ஸுங்கும் போது ஒன் எயிட்டி மினிட்ஸ் தான் அப்போ எந்த அளவுக்கு ஸ்பீட் வேணுங்கிறது உங்களுக்கு புகையணும் அப்போ அந்த அளவுக்கு நீங்க வந்து ரைட்டிங் ப்ராக்டிஸ் வச்சிருந்தா தான் முடியும் பிகாஸ் அந்த கொஷனை பார்த்தோன்னே அவங்களால ஆன்சர் எழுத முடியும் உங்க ரெண்டு நிமிஷமா அதை யோசிக்கணும் சரி ரொம்ப டூ மினிட்ஸ் இல்லை அப்படின்னா கூட அட்லீஸ்ட் ஒன் மினிட் யோசிக்கணும் அதை எப்படி ஸ்ட்ரக்சர் பண்ணணும்னா அது யோசிக்கணும்ல ஸோ அந்த அளவுக்கு இது இம்பார்ட்டன்ட் ஸோ ரைட்டிங் ப்ராக்டிஸ் இஸ் எக்ஸ்ட்ரீம்லி இம்பார்ட்டன்ட் அண்ட் அதை நீங்க இதுல தான் எழுத போகிறீங்க ஸோ ஃபைனலி நம்ம இந்த ப்ராக்டிஸ் லாஸ்ட் மினிட்ல பண்றதுக்கு இப்போல இருந்து நீங்க ப்ராக்டிஸ் ஒவ்வொரு நாளும் ப்ராக்டிஸ் எடுக்க போதே இந்த ஃபார்மேட்ல எடுத்துக்கோங்க அது உங்களுக்கு நல்லது நம்ம என்னென்ன இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்கன்னு பார்த்துக்கலாம் இந்த கொஷின் கம் ஆன்சர் புக்லெட்ல ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் பிளஸ் ஃபோர் பேஜஸ் இருக்கு ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் பேஜ் இதுக்கு முன்னாடி நம்ம பார்த்த ரெண்டு புக்லெட்லையுமே இவ்வளோ பேஜஸ் எல்லாம் கொடுக்கல பட் இதுல ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் பேஜஸ் கொடுத்துருக்காங்க ஆப்ஷனலுக்கு பார்த்தீங்கன்னா இன்னும் கூட ஜாஸ்தியான பேஜஸ் தான் இருக்கும் ஸோ அதை நம்ம அடுத்த ஆப்ஷனல் கியூசிஏ புக்லெட் பார்க்கும் போது பார்த்துக்கலாம் ஸோ இதுல வந்து ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் பிளஸ் ஃபோர் பேஜஸ் இருக்கு அண்ட் கொஷன் பேப்பர் இந்த ஆன்சர் ஷீட்டை நீங்க கையில் வாங்கின உடனே இமீடியட்டாக ஃபுல்லாக செக் பண்ணிக்க சொல்லியிருக்காங்க அதை நீங்க பண்ணிடுவீங்க அண்ட் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸும் ஒழுங்காக வாசிக்க சொல்லியிருக்காங்க அண்ட் எல்லா கொஸ்டினையும் அட்டன் பண்ணணும்னு சொல்லியிருக்காங்க ஆப்ஷனல் என்ன அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து சாய்ஸ் இருக்கும் மற்றபடி வந்து எஸ்ஐலையும் பார்த்தீங்கன்னா சாய்ஸ் இருக்கும் லைக் குரூப் பேரில் நாலு ஒன்று எழுதியிருப்போம் குரூப் பேரில் நாலு ஒன்று எழுதியிருப்போம் பட் ஜிஎஸ் பொறுத்த வரைக்கும் கேட்கப்பட்ட எல்லா கேள்விகளையும் நீங்கள் வந்து பதில் சொல்லி தான் ஆகணும் எனக்கு ஏதாச்சும் ஆன்சர் தெரியலனா நான் என்ன பண்ணலன்னா ஒன்றும் இல்லை விட்டு தான் ஆகணும் தட் இஸ் அவங்க சாய்ஸ் கொடுக்கல அதை தான் இவங்க வந்து சொல்லியிருக்காங்க அண்ட் இந்த கொஷின் பேப்பர் வந்து டிட்டாச்சபிள் தான் ஸோ எக்ஸாம் முடிஞ்சோன்னா நீங்கள் கையில் எடுத்துட்டு போயிடலாம்னு சொல்லியிருக்காங்க அண்ட் கேட்கப்பட்டது வந்து உங்களோட ரோல் நம்பர் அதுக்கப்புறம் நேம் ஆஃப் த எக்ஸாம் தான் நம்ம நேம் எங்கேயும் எழுதக்கூடாது ஸோ எக்ஸாமோட நேம் தான் கேட்டிருக்காங்க அண்ட் டோன்ஸ் என்னெல்லாம் கொடுத்துருக்காங்கன்னா அவங்களோட சீரியல் நம்பர் எதையுமே வந்து எங்கேயும் எழுதிக்காதீங்க ரோல் நம்பர் எழுதிக்காதீங்க நேம் எழுதிக்காதீங்க இதெல்லாம் காமன் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் தான் அதெல்லாம் கொடுத்துருக்காங்க அண்ட் ஆக்சுவல் ஆன்சரை வந்து கொஷின் பேப்பர்
அந்த இன்விஜிலேட்டர் கூப்பிட்டு இந்த புக் கொஸ்டின் கம் ஆன்சர் புக்லெட்டை அவங்க கையில் கொடுக்க சொல்லியிருக்காங்க இது எல்லாமே பேசிக்காக உள்ள விஷயங்கள் தான் அடுத்து இன்னும் டூஸ் என்னெல்லாம் கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா இன்ஸ்ட்ரக்ஷனை வந்து கேர்ஃபுல்லாக படிக்க சொல்லியிருக்காங்க அண்ட் ரோல் நம்பர் இதெல்லாம் வந்து அந்த அந்த ஸ்பேஸில் வந்து கொடுக்க சொல்லியிருக்காங்க அண்ட் நீட்லி அண்ட் லெஜிபிளாக எழுத சொல்லியிருக்காங்க சி லெஜிபிள் ரைட்டிங் அப்படிங்கிறது ஒன்றுமே இல்லை நம்ம பார்த்தா புகையணும் அவ்வளோதான் அப்படியே ஆசம் க்யூட் ஹேண்ட் ரைட்டிங் அதெல்லாம் இங்கே தேவையில்லைங்க பார்த்தோன்னா புகையணும் ஓ இதை தான் இங்கே சொல்ல வாங்க அப்படிங்கிறத புரிஞ்சாலே போதும் சரியா ஸோ அதுக்காக அதுக்கு கொஞ்சம் ட்ரை பண்ணுங்க உங்கள் ஹேண்ட் ரைட்டிங் ரொம்ப மோசமாக இருக்கும் எதுக்குமே புகையாதுங்கிற பட்சத்தில் நீங்கள் ட்ரை பண்ணுங்க இல்லை என் ஹேண்ட் ரைட்டிங் ஆல்ரெடி ஆசமாக இருக்குது அப்படின்னா நீங்கள் அதை பற்றி ஃப்ரீயாக விட்டுருங்க அண்ட் கொஞ்சம் அது வந்து ப்ராக்டிஸ் இருந்து தான் ஆகணும் ஏன்னா படிச்சு முடிச்சு இவ்வளோ நாள் ஆச்சு இவ்வளோ நாள் நீங்கள் ரைட்டிங் ப்ராக்டிஸ் பண்ணியிருக்கலாம் பண்ணாமையும் இருக்கலாம் ஸோ இது எல்லாத்துக்கும் வந்து உங்களுக்கு காமனாக ஏதாச்சும் ஒரு ஐடியா வேணுங்கிற பட்சத்தில் நீங்கள் வந்து ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறது உங்களுக்கு நல்லது அவ்வளோதான் நெக்ஸ்ட் வந்துட்டு ரஃப் நோட்ஸ் அண்ட் கால்குலேஷன்ஸ் வந்து லாஸ்ட்டாக ரெண்டு பிளாங்க் பேஜ் கொடுத்துருக்காங்க நீங்கள் அங்கே தான் ட்ரை பண்ணி பார்த்துக்கணும் அண்ட் ஃபைனலாக அது முடிச்சோன்னா அதையும் காஸ்ட் பண்ணிடணும் அண்ட் ஏதாச்சும் ஒரு பேஜ் இன்கேஸ் நடுவில் ஏதாவது கொஸ்டின் அட்டன் பண்ணிட்டு இல்லை இல்லை இந்த கொஸ்டின் நான் அட்டன் பண்ணதுக்கு சும்மாவே இருக்கலாம் இதை பார்த்து அவங்க எனக்கு நெகட்டிவாக மார்க் போட்டுருவாங்க நீங்கள் நினச்சிங்கன்னா கேன்சல் பண்ணிக்கலாம் பட் கேன்சல் பண்ணிவிட்டு கேன்சல்டு அப்படின்னு எழுத சொல்லியிருக்காங்க அண்ட் இதை வந்து கரெக்டாக அந்த இன்விஜுலேட்டர் கையில் கூப்பிட்டு கொடுக்க சொல்லியிருக்காங்க அவ்வளோதான் ஸோ இது எல்லாமே வந்து பேசிக் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் தான் இதனால் பெரிய லெவலில் உங்களுக்கு எதுவும் இல்லை அண்ட் நீங்கள் பாருங்கள் இந்த எக்ஸாம் நர்ஸ் வந்து எப்படி மார்க் போடுறாங்கங்கிற பேஜை இதில் நாம் எதுவும் ஃபில் பண்ண போகுது இல்லை பட் தெரிஞ்சுக்கோங்க லைக் அவங்க எந்த பேஜ் நம்பருங்கிற வரைக்கும் அதில் வந்து ப்ரிண்ட் ஆகிருக்கு ஸோ கொஸ்டின் நம்பர் ஒன்க்கு பேஜ் நம்பர் ஃபைவ் ஆ கொஸ்டின் நம்பர் டூ செவன் இட் மீன்ஸ் ரெண்டு பேஜ் கேப் இருக்கு கொஸ்டின் நம்பர் த்ரீ வந்து டென் இட் மீன்ஸ் மூணு பேஜ் கேப் இருக்கு ஸோ யூ கேன் அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஓ இந்த மாதிரி அப்படின்னு ஸோ ஈவன் இன் எக்ஸாம் ஹால் எவ்வளோ கேப் இருக்கு அப்படிங்கிறத பார்க்கறது கூட இது யூஸ் ஆகும் பட் அதுக்கெல்லாம் நமக்கு அவ்வளோ டைமே இருக்காது ஏன்னா நம்ம தான் பார்த்தோம்ல டுவெண்ட்டி கொஸ்டின்ஸ் அப்படிங்கும் போது இப்போ கொஸ்டினுக்கு சிக்ஸ் டு செவன் மினிட்ஸ் மேபி எயிட் டு நைன் மினிட்ஸ் நீங்கள் எடுக்கலாம் அதுக்கு மேலே கூட நம்மளால் எடுக்க முடியாது ஈவன் அதுக்கும் கம்மியாக தான் நீங்கள் எடுத்தாகணும் ஸோ செவன் டு எயிட் மினிட்ஸ்னு வச்சுக்கோங்க ஐடியலி பிகாஸ் நீங்கள் அப்போ செக் பண்ணுறது பேப்பர் முன்னாடி திருப்பது பின்னாடி திருப்பது இதுக்கே நமக்கு எவ்வளோ டைம் ஆகும் பட் ஐ ப்ரூவ் திஸ் ஏன்னா நீங்கள் வந்து நீங்கள் என்னனாலும் பண்ணிக்கோங்க உங்களால் ஃபர்ஸ்ட் டைம் டெஸ்ட் எழுதி பார்க்கும் போது டெஃபினட்டாக நீங்கள் பாதி கொஸ்டின் பேப்பர் கூட இந்த ஸ்பெசிஃபை டைமில் வந்து பண்ண மாட்டீங்க ஸோ நான் ஸ்ட்ரைட்டாக போய் நான் மெயின்ஸ்லேயே ட்ரை பண்ணிக்கிறேன்ப்பா அப்படின்னு நீங்கள் நினச்சிங்கன்னா இட்ஸ் வெரி டிஃபிகல்ட் லைக் ஓகே தெர் ஆர் பீப்புள் பட் நமக்கு வந்து நம்ம முடிஞ்ச வரைக்கும் நம்ம எந்த ஒரு இதையும் விட்டு வச்சுக்க கூடாதுன்னா நம்ம அவ்வளோ ப்ராக்டிஸ் பண்ணணும் ஸோ ரைட்டிங் ப்ராக்டிஸ் இஸ் ஸோ இம்பார்ட்டன்ட் அதை எம்பசைஸ் பண்ணுறதுக்கு தான் நான் இதை அகெயின் அண்ட் அகெயின் சொல்லிகிட்டே இருக்கேன் ஓகே ஸோ இதில் தான் இப்படி மார்க்ஸ் போட்டு இதில் டோட்டல் அண்ட் அதோட மா இது எல்லாமே கொடுத்துருக்காங்க ஸோ கேன் டோட்டல் இதெல்லாம் நமக்கு ஆக்சுவலி தேவையில்லை பட் தே ஹவ் கிவன் ஓகே ஸோ வில் ஸ்டார்ட் அண்ட் இது வந்து நம்மளோட கொஷின் பேப்பர் அண்ட் அந்த கொஷின் பேப்பருக்கு இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ நம்ம வந்து எப்படி கொஷின் பேப்பரை தனியாக வந்து பார்த்துக்குவோம் ஸோ செவன்டீன் எயிட்டீன் செவன்டீன் சிக்ஸ்டீன் மூணு வருஷம் கொஷின் பேப்பர் பார்ப்போம் அப்போ இந்த இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் பார்த்துக்கலாம் பட் ஜென்ரலி அவங்க கொடுத்துருக்கிறது என்ன அப்படின்னா அந்த கொஷனுக்கு எவ்வளோ மார்க்குங்கிறத அங்கே கொடுத்துருப்பாங்க அண்ட் எல்லா கொஷனையும் கம்பல்சரியாக ஆன்சர் பண்ணணும் ஸோ இந்த இடத்துல இவங்க இப்போ கேட்டிருக்க கொஷனில் ட்வெண்ட்டி கொஷின்ஸ் இருக்கு அண்ட் இந்த கியூசிஏ புக்லெட்டில் வந்து எந்த மீடியம்ல நீங்க வந்து ஃபர்ஸ்ட் சொல்லியிருக்கீங்களோ அதை தான் எழுதணும் டு சே நம்ம வந்து அப்ளை பண்ண போதே நான் இங்கிலீஷ் மீடியம்னு சொல்லி அப்ளை பண்ணீங்கன்னா இங்கிலீஷ் எழுதணும் இல்லை நான் தமிழ் மீடியம்னு சொல்லி அப்ளை பண்ணீங்கன்னா தமிழ் எழுதணும் அவ்வளோதான் வேக மாற்றி எழுதிடக்கூடாதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க வேர்ட் லிமிட் கொஸ்டின்ஸில் ஸ்பெசிஃபை பண்ணியிருந்தா அந்த வேர்ட் லிமிட்டுக்கு தான் எழுதணும்னு சொல்லியிருக்காங்க இது ஒரு இம்பார்ட்டன் பாயிண்ட் இதோட இம்பார்ட்டன்ஸ் என்னங்கிறத நான் பின்னாடி சொல்கிறேன் அண்ட் எனி பேஜ் ஆஃப் போர்ஷன் லெஃப்ட் பிளாங்க் அப்படின்னா உடனே அதை ஸ்ட்ரைக் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் வந்து போயிருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அவ்வளோதான் ஸோ வி கோ இன் சைட் த கொஸ்டின் இதில் வந்து என்னென்னா ஆன்சர் ஈச் ஆஃப் த ஃபாலோயிங் கொஸ்டின் நாட் மோர் தென் டூ ஹண்ட்ரட் வேர்ட்ஸ் ஈச் ஸோ டூ ஹண்ட்ரட் வேர்
இது எல்லாமே வந்து ஈக்குவல் மார்க்ஸ் தான் கேரி ஆகுது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ அது வந்து இந்த கொஸ்டின் பேப்பருக்கு அண்ட் கண்டெக்ட் ஆஃப் த ஆன்சர்ஸ் ஆர் மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் தேன் தேர் லென்த் ஸோ நீங்கள் லென்த் வந்து இப்போ ரெண்டு பேஜ் கொடுத்துட்டாங்க நான் ரெண்டு பேஜில் லாஸ்ட் லைன் வைக்க எழுதி தான் தீர்வேன் அப்படிலாம் நீங்கள் நினைக்க வேணாம் உங்களுக்கு அது ஃபீல் ஆகுது ஓகேப்பா கண்டென்ட் கரெக்டாக இருக்குது எனக்கு ஆனால் ஒன் பேஜ் தான் வருது அப்படின்னா நீங்கள் அதோட ஸ்டாப் பண்ணிக்கலாம் இதுதான் வந்து உங்களுக்கு யூபிஎஸ்சியோட மிகப்பெரிய அட்வான்டேஜ் பிகாஸ் உங்களோட எல்லா ஆன்சரையும் டெஃபினட்டாக இவங்க வாசிப்பாங்க நிறைய இன்ஜினியரிங் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் டெஃபினட்டாக பண்ணியிருப்போம் லைக் ஃபார்ட்டி ஃபோர் பேஜ்னா ஃபார்ட்டி ஃபோர்த் பேஜ் வைக்க எழுதிட்டா நான் செம்மையா பண்ணிருக்கேன் அப்படின்னு எஸ் நானும் பண்ணிருக்கேன் பிகாஸ் இட் இஸ் நாட் பிகாஸ் அந்த இது நான் வந்து ஃபாலோ பண்றதுனால நம்ம வந்து கதை எழுதினோன்னு இல்லை நமக்கு எவ்வளோ கண்டென்ட் தெரியுதோ அவ்வளோத்தையும் மேக்சிமம் கொடுத்து இன்புட் கொடுப்போம் பட் யூபிஎஸ்சில அதெல்லாம் தேவையில்லை கேட்ட கொஸ்டனுக்கு நீங்க கண்டென்ட் எழுதினா போதும் அது கம்மியான கண்டென்ட் தான் நீங்க நினைச்சா கூட பிரச்சனை இல்லை அவங்க அதுக்கு தகுந்த மார்க் கொடுத்துக்குவாங்க ஸோ நகை எழுதினா நகை மார்க் அப்பெல்லாம் யூபிஎஸ்சி பொறுத்தவரைக்கும் எதுவுமே கிடையாது ஓகே இது வந்து ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்டிங்காக இப்போ கொஸ்டின் பார்க்கலாம் இப்போ ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின் வந்து ஏதோ ஒரு கொஸ்டின் கேட்டுருக்காங்க ஹிஸ்ட்ரி ரிலேட்டடாக கேட்டிருக்காங்க உங்களுக்கு ஆன்சர் தெரியாட்டிலாம் பயப்படாதீங்க பட் ஒரு கொஸ்டின் கேட்டிருக்காங்க இதுக்கு டுவெல் அண்ட் ஆஃப் மார்க்ஸ்னு சொல்லியிருக்காங்களா ஸோ இப்போ இது ஸ்டார்ட் ஆனால் ஃபர்ஸ்ட் கொஞ்சம் தூரம் இதில் வந்து ஃபுல்லாக கொஸ்டின் ஆக்கிபை ஆகிடுச்சு இதுதான் கொஸ்டின் கம் ஆன்சர் புக்லெட் லைக் ஒவ்வொன்றுக்கும் கொஸ்டின் வித் ஆன்சர் தான் இருக்கும் இதை தவிர கொஸ்டின் பேப்பர் தருவாங்க பட் இது வந்து கொஸ்டின் கம் ஆன்சர் புக்லெட் ஸோ அந்த கொஸ்டின் அது கீழே அதோட ஆன்சர் இருக்கணும் இல்லை நான் இந்த கொஸ்டின் ஆன்சர் பண்ணல அப்படின்னா நீங்கள் ஸ்ட்ரைட்டாக அடுத்த கொஸ்டின் உங்களுக்கு எந்த கொஸ்டினுக்கு ஆன்சர் தெரியுதோ அங்கே போய் ஃபர்ஸ்ட் அட்டன் பண்ணிட்டு கூட பின்னாடி நீங்கள் வந்து அட்டன் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இதில் வந்து இப்போ பேஜ் பார்த்தீங்கன்னா ஒன் டூ ஸோ டூ அண்ட் ஆஃப் பேஜ் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இதில் கொஞ்சம் ஸ்பேஸ் வந்து கொஸ்டினுக்கு எடுத்து எடுத்துட்டாங்க ஸோ அதை விட்டிங்கன்னா ஒன் ஃபுல் பேஜும் ரெண்டு ஹாஃப் ஆஃப் பேஜ் இருக்குது ஸோ மியாலி டூ பேஜஸ் இருக்குது ஸோ இந்த டூ பேஜஸ்க்கு நீங்கள் டூ ஹண்ட்ரட் வேர்ட்ஸுக்கு ஆன்சர் எழுதணும் ஸோ ரஃப்லி நீங்கள் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஹண்ட்ரட் வேர்ட்ஸ் பர் டூ ஃபார் டூ பேஜஸ்ஸாக சில கேட்டிருந்தீங்க நான் வந்து டிரா டிராயிங் போடலாமா டிராயிங் போடுறதுனால எனக்கு மார்க்ஸ் குறையுமா அப்படிங்கிற ஒரு டவுட் இருக்கு சி டிராயிங் டெஃபினட்டாக போடலாம் அதுவும் ஜாகிரபி மாதிரியான கொஸ்டின் பேப்பர்களை டெஃபினட்டாக டிராயிங் போட்டு தான் ஆகணும் பட் இட் ஹேஸ் மெனி திங்ஸ் நீங்கள் வந்து இப்போ இந்தியா மேப் போடணும் அப்படின்னா இந்தியா மேப்பே இந்த ஒன் பேஜுக்கும் என்னால் போட முடியும் இந்தியா மேப் தம்னைல் சைஸுக்கு உங்கள் ஜஸ்ட் உங்கள் தம் ஃபிங்கர் சைஸுக்கும் போட முடியும் ஸோ இட் டிபெண்ட்ஸ் வந்து ஆன்சர் ஓகே ஸோ அதனால நான் ஒரு டிராயிங் போட்டால் அந்த கொஸ்டின் நான் முடிச்சிட்டேன் அப்படின்னா அதுவும் செல்ஃப் எக்ஸ்பிளனேட்டரியாக இருக்கணும் இப்போ டிராயிங் போட்டே அதுலேயே எல்லா கண்டென்ட்டையும் கொண்டு வந்தால் கூட அது தவிர அங்கே வேர்டிங்ஸும் இருக்கணும் இருந்தால் தான் கண்டிப்பாக ஈக்குவலாக மார்க் இருக்கும் ஜஸ்ட் டிராயிங்க்கு மட்டும் மார்க்னா அந்த மாதிரி இருக்காது பட் டிராயிங் போடாததுனால எனக்கு மார்க் வகையுமானா அதுவும் கிடையாது டிராயிங் போட்டதுனால எக்ஸ்ட்ரா மார்க் கிடைக்குமானா எஸ் மேபி கிடைக்கலாம் பிகாஸ் இன்னொரு பர்சனை விட நீங்கள் உங்களை தெரியும் <laughs> உங்களுக்கு <laughs> ஸோ இது அண்டர்ஸ்டாண்டிங் தான் அடுத்தது அகெய்ன் ஒரு கொஸ்டின் கேட்டிருக்காங்க ஸோ அதுக்கும் பாருங்க இப்போ வந்து ஒரு டூ பேஜ் கிட்ட கேப் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ ஆவரேஜாக டூ டு த்ரீ பேஜஸ் வந்து டூ அண்ட் ஆஃப் பேஜ் டு த்ரீ பேஜ் அந்த மாதிரி கேப்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க இப்படி தான் வந்து இந்த டோட்டல் கொஷின்க்கு மேன்சர் புக்கில் வச்சுட்டே போயிட்டு இருக்கு ஸோ டுவெண்ட்டி கொஸ்டின்ஸ் அப்படிங்கும் போது அதுக்கு தேவையான அளவுக்கு ஸ்பேஸ் வந்து அலகேட் ஆகிட்டு போயிட்டே இருக்கு ஓகே ஸோ இதில் வந்து இட் இஸ் நாட் நெசசரி இது வந்து ஹிஸ்ட்ரி சொசைட்டி ஜாகிரபி அந்த ஃபார்மெட்டில் தான் இருக்கணும்னு அவசியம் இல்லை ஜிஎஸ் ஒன்னுங்கிறதுனால சொல்கிறேன் ஸோ இந்த ஃபார்மெட் வந்து முன்ன பின்ன போயிட்டேக்கலாம் <laughs> நீங்க அவ்வளோதான் கஷ்டப்படாதீங்க அதுக்கு கூட நீங்க டைம் வேஸ்ட் பண்ணாதீங்க ஜஸ்ட் ஒரு ஸ்கேல் எடுத்தீங்களா ரைட் சைட்ல ஒரு ஸ்கேல் லெஃப்ட் சைட்ல வந்து ஒரு முக்கா ஸ்கேல் வச்சுக்கோங்க போட்டுட்டு நடுவில் மட்டும் ஆன்சர் ஃ
பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா டூ டு டூ அண்ட் ஆஃப் பேஜ் அதே கொஸ்டினை உங்களுக்கு ஒன்று பக்கத்துக்கும் எழுத தெரியணும் அதே கொஸ்டினை மூணு பக்கத்துக்கும் எழுத தெரியணும் அப்போ கண்டென்ட் உங்கள்கிட்ட இருக்கு ஆனால் அந்த ஒன் அண்ட் ஆஃப் பேஜுக்கு நீங்கள் கண்டென்ட் எழுதும் போது நீங்கள் என்ன கண்டென்ட் எழுதுகிறீங்க அதுவும் வந்து இம்பார்ட்டன்ட் அண்ட் இன்னொரு விஷயம் என்ன அப்படின்னா இப்போ நீங்கள் ஆப்ஷனல் ஸ்டூடெண்ட்டாக இருக்கீங்கங்கிற பட்சத்தில் உங்கள் ஆப்ஷனல் சப்ஜெக்டில் உங்களுக்கு எக்கச்சக்கமாக தெரிஞ்சுருக்கும் இப்போ நான் ஜாகிரபி ஆப்ஷனல் வச்சுக்கோங்களேன் இந்த ஜாகிரபி ஆப்ஷனில் இங்கே ஒரு கொஸ்டின் கேட்டுருக்காங்க ஹவு ஃபார் டூ யூ அக்ரி தட் த பிஹேவியர் ஆஃப் இந்தியன் மான்சூன் ஹேஸ் பின் சேஞ்சிங் டியூ டு ஹியூமனைசிங் லேண்ட்ஸ்கேப் டிஸ்கஸ் இந்த மாதிரி ஒரு கொஸ்டின் கேட்டுருக்காங்க நான் ஜாகிரபி ஸ்டூடெண்ட் ஸோ எனக்கு ஜாகிரபியில் எக்கச்சக்கமாக தெரியும் தியோரிஸ்லாம் கூட தெரியும் எனக்கு அது தெரியுங்கிறதுனால நான் உட்காந்து அது ஜிஎஸ்டை எழுதிட்டு இருக்க கூடாது ஈவன் தான் நான் எழுதினா கூட அந்த டூ ஹண்ட்ரட் வேர்ட்ஸ்குள்ள தான் எழுதி ஆகணும் சரி நான் எழுதுகிறேன் பட் அது எக்ஸ்ட்ரா ஃபேக்ட் தான் கேட்கப்பட்ட கேள்விக்குள்ள எல்லாத்தையும் நான் முடிச்சுட்டேங்கிற பட்சத்தில் நான் எக்ஸ்ட்ராவாக ஏதாவது எழுதலாம் பட் அந்த கேள்வியெல்லாம் விட்டுட்டு நான் வந்து அந்த எக்ஸ்ட்ராவை மட்டும் எழுதி நான் யூனிக்காக தெரியுதுங்கிறதுல இங்கே பாயிண்ட் கிடையாது நான் சொல்லுறது உங்களுக்கு புரியுதுன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ வந்து பேசிக்காக பாருங்க ஓ சிம்பிளாக ஓ இது தானா இப்படி தானா அந்த மாதிரியான ஒரு மைண்ட் செட்டை கொண்டு வாங்க ஸோ ஓவர் என்தூசியாஸ்டிக்காக நிறைய எழுதணும்னு நினச்சி ஒரு கொஸ்டினுக்கு எக்கச்சக்க டைம் எடுத்துட்டீங்க அப்படின்னா பாக்கி கொஸ்டின் உங்களுக்கு அஃபெக்ட் ஆக போகுது ஸோ அண்டர்ஸ்டாண்ட் தட் மேபி நீங்கள் எழுத போக கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா எப்படி <laughs> உங்களால வொர்க் அவுட் பண்ண முடியுமே தவிர இட் டிபெண்ட்ஸ் ஆன் தி டைமிங் अगेन சோ 180 मिनिट्सல நீங்க வந்து 20 क्वेश्चंस एवरेजா எழுதணும்ங்கற பட்சத்துல யோசிச்சுக்கோங்க இல்ல திடீர்னு வந்து 10 மார்க் क्वेश्चनே 25 கேட்டுட்டாங்கனா நீங்க என்ன பண்ணுவீங்க அப்போ இன்னும் ஸ்பீடு ஏத்தணும் இன்னும் 6 to 7 मिनिट्स குள்ள போ क्वेश्चन எழுதி முடிக்கணும் அப்போ நீங்க வந்து பேஜ் தூக்குறது கோட் போடுறது டயகிராம் போடுறது எல்லாமே அந்த ஸ்பீல பண்ணனும் அப்ப எப்படி இதெல்லாம் பண்ணுவீங்க and இப்போ ஜியோகிராஃபி எல்லாம் வந்துச்சுனா மேப்ஸ் எல்லாம் நீங்க நிறைய போட வேண்டியதா இருக்கும் சோ அப்போ அத்தனை மேப் போடும்போது எப்படி உங்களுக்கு டைம் பத்தும் அதுதான் பிராக்டிஸ் சோ அந்த பிராக்டிஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணுங்க இப்போ இருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுங்க இப்போவே நான் உங்களுக்கு வந்து எல்லா क्वेश्चन பேப்பரையும் சொல்லிட்டு सिलेबस ஃபுல்லா சொல்லிடுறேன் and எப்படி நீங்க வந்து ரைட்டிங் பிராக்டிஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணனும்ங்கறதையும் நான் உங்களுக்கு சொல்லிடுறேன் சோ அந்த மாதிரி பண்ண தெரிஞ்ச உடனே just a4 sheets மட்டும் வாங்கி வெச்சுக்கோங்க ஒரு ஃபுல்லாவே வாங்கி வெச்சுக்கங்க வாங்கி வெச்சிட்டு just இப்போ நான் ஸ்டார்ட் பண்ண போக இன்னைக்கு வந்து just one question கூட எழுதுங்க ஒரு நாளைக்கு no problem சோ நீங்க மெயின்ஸ் எழுதுறதுக்குள்ள nearly 300 பேஜ் இருக்கு சோ 300 questions நீங்க எழுதி பாத்துப்பீங்க இல்ல கேக்க நல்லா தான் இருக்கும் ஆனா நம்ம சேவோமா அப்படிங்கிறது ஒரு டவுட் தான் பட் The thing is, நமக்கு கொஞ்சம் எஃபர்ட் போட்டாதான் நமக்கு இந்த போஸ்டிங் கிடைக்கும் அதில் வந்து கான்ஃபிடென்டாக இருக்கா ஸோ யூ ஜஸ்ட் ஸ்டார்ட் ரைட்டிங் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக உங்களுக்கு அது தெரியுது தெரியல நல்லா இருக்க நல்லா இருக்கல கண்டென்ட் இருக்கு இல்லை அதெல்லாம் இங்கே பிரச்சனையே இல்லை பட் யூ ஹாவ் டு ரைட் அவ்வளோதான் இன்னைக்கு நீங்கள் எழுதுகிறீங்க நாளைக்கு அதை படிச்சுட்டு கூட எழுதுங்க திரும்ப ஒரு நாலு நாள் கழிச்சு அதே கொஸ்டினை நீங்கள் எழுதும் போது உங்களுக்கே அந்த டிஃப்ரென்ஸ் தெரியும் ஸோ இந்த டிஃப்ரென்ஸ் வந்து உங்களுக்கு எவால்வ் ஆகும் அடே அகெயின் பென் ஸோ பென்னை பொறுத்த வரைக்கும் நிறைய பேர் கேட்டிருந்தீங்க கலர் பென் யூஸ் பண்ணலாமா பிளாக் அண்ட் ப்ளூ யூஸ் பண்ணலாமா அப்படின்னு எஸ் நீங்கள் யூஸ் பண்ணலாம் டிபெண்ட்ஸ் ஆன் யூர் டைமிங் ஏழு நிமிஷத்துக்குள்ள உங்களால் ரெண்டு பெண் மாற்ற முடியும்னா டெஃபினட்டாக மாற்றுங்க இல்லை நான் நாலு பெண்ணே மாற்றி தான் தீருவேன் அப்படின்னா அதையும் மாற்றுங்க பட் நோ ஒன் நோஸ் இவங்க வந்து யூபிஎஸ்சியில் எப்படி வந்து ஆன்சர் கரெக்ட் பண்ணுறாங்க இந்த பேப்பர் இப்படியே போதா இதில் இதோட டிஜிட்டல் காப்பீஸ் மட்டும்தான் டெல்லி போதா எதுவுமே யாருக்குமே தெரியாது ஸோ நீங்கள் அதுக்கெல்லாம் எஃபர்ட் போடுறதுக்கு பதிலாக கண்டென்ட்டில் எஃபர்ட் போடுங்க ப்ரெசன்டேஷனில் எஃபர்ட் போடுங்க ப்ரெசன்டேஷனுங்கிறது அழகாக எழுதுறது மட்டுமோ கலர் பென்ஸ் யூஸ் பண்ணுறது மட்டுமோ கிடையாது ப்ரெசன்டேஷனுங்கிறது அந்த கொஷனோட ஃப்ளோ ஸோ அந்த ஃப்ளோவை ஃபஸ்ட்டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணுங்கள் அந்த ஃப்ளோக்காக ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்கள் ஸோ அது உங்களுக்கு க்யூட்டாக இருந்தாலே நீட்டாக இருந்தாலே உங்கள் ப்ரெசன்டேஷன் நல்லா இருக்கிறதா தான் அர்த்தம் அண்ட் உங்களோட டயக்ராம்ஸ் டிராயிங்ஸ் ஸ்ட்ராங் இல்லை அப்படின்னா நான் டிராயிங்ஸ்லலாம் பெருசாக ஸ்ட்ராங்கே கிடையாது எனக்கு டிராயிங்கே தெரியாது பட் ஐ வில் டூ சம்திங் லைக்
ஒரு நாமினலான ஒரு விஷயத்த நீங்க பண்ண கத்துக்கிட்டாலே போதுமானது தான் சரியா சோ அதுக்குலாம் நீங்க ரொம்ப ஸ்ட்ரெஸ் பண்ணிக்காதீங்க பட் வித் ப்ராக்டிஸ் எதுவுமே பாசிபிள் தான் ஈவன் டிராயிங் இஸ் பாசிபிள் வாட் எவர் இட் இஸ் இட் இஸ் பாசிபிள் பட் அதுக்கான டைமிங்க நீங்க இப்போல இருந்தே நீங்க வந்து ஸ்கூட்டனைஸ் பண்ணாதான் நீங்க என்ஹான்ஸ்மெண்ட்க்கு போக முடியும் நம்ம ஃபர்ஸ்ட் கண்டென்ட் தெரியணும் அது எழுத தெரியணும் எல்லாம் தெரிஞ்சதுக்கு அப்புறம் தான் அந்த எக்ஸ்ட்ரா ஹாஃப் மார்க் எக்ஸ்ட்ரா ஒன் மார்க் இம்பார்ட்டன்ஸ் ஆஃப் ஆன்சர் ரைட்டிங் ஆல்ரெடி பார்த்துருப்போம் எப்படி வந்து இந்த மார்க்கிங் வருது ஏன் இந்த கட் ஆஃப் வச்சு எல்லாம் ஆல்ரெடி பார்த்துருப்போம்ல ஸோ அந்த இதை நீங்க அந்த வீடியோ கீழே லிங்க் டிஸ்கிரிப்ஷன்ல இருக்கும் ஸோ அந்த மாதிரியான விஷயங்கள் அந்த எக்ஸ்ட்ரா அந்த ஹாஃப் மார்க் ஒன் மார்க் ஒன் அண்ட் ஆஃப் மார்க்ஸ் இதெல்லாம் உங்களுக்கு தெரியணும் அப்படின்னா அந்த அளவுக்கு நீங்க கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா எஃபர்ட் போட்டுதான் ஆகணும் அதை நம்ம பின்னாடி பண்ண வேண்டியது இப்பயே அதை நினைச்சிட்டு உண்டானதை விட்டுறாதீங்க அந்த கண்டென்ட் எப்படி நீங்க என்ஹான்ஸ் பண்ணணுங்கிறதுக்கு தான் இதுக்கு இதை தவிர உள்ள எல்லா வீடியோஸும் ஸோ நம்ம சிலபஸ் பார்க்கறதா இருக்கட்டும் இல்லை பாக்கி எல்லாமே அந்த கண்டென்ட் என்ஹான்ஸ்மெண்ட்டுக்கு தான் வாட் எவர் இட் இஸ் உங்களுக்கு ஆயிரம் கண்டென்ட் தெரியட்டுமே பேப்பர்ல இருந்தாதான் அவங்க மார்க் போட போறாங்க மார்க் வந்தா தான் போஸ்டிங் ஆக போகுது ஸோ நீங்க எவ்வளோ அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்றீங்களோ அவ்வளோ ஈஸியா கண்டென்ட் உங்க கையில வந்து விழுந்துக்கும் ஸோ அந்த அளவுக்கு உங்களால ஃபாஸ்டா எழுத முடியும் அந்த அளவுக்கு அழகா எழுத முடியும் ஸோ டெவலப் தட் சினாகியோ ஓகே ஸோ இதுதான் தான் பேசிக் திங்ஸ் இதை தவிர உங்களுக்கு ஏதாச்சும் டவுட் இருந்துச்சு அப்படின்னா பிளீஸ் டூ சேமி இந்த கமெண்ட்ஸ் பிலோ அண்ட் இதை வந்து உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கு இது கொஞ்சம் ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்குன்னு நீங்க நினைச்சிங்கன்னா உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸோட ஷேர் பண்ணுங்க ஸோ தட் அவங்களும் கத்துப்பாங்க அண்ட் எப்பயுமே நீங்க ஒரு விஷயம் கத்துக்கணுங்கும் போது நீங்க நகை பேருக்கு கத்து கொடுக்கும் போது நீங்க இன்னும் நகை கத்துப்பீங்க ஸோ யூ ஆல்சோ ஸ்டார்ட் டீச்சிங் அண்ட் ஆல் தி வெரி பெஸ்ட் தேங்க்ஸ் a lot for all your support thank you